大家早安，我是 Miss Aiko， 我是 Nina， 我跟 Nina 现在来到了新工站。新工站,站呢，它在合歌山。合歌山就会想到橘子啊、尾鱼啦、啊，然后梅子，还有熊野古道，世界遗产。对，超期待！我第一次来这边。我也是。新宫市呢，它其实就是要去熊野古道必经的地方，所以我们这一次呢，就是要带大家来新宫这边体验合歌山自然秘境之旅，而且我们还要吃。超级好吃的熊野牛和牛和牛哎、欸，又是和牛。那简单跟大家说一下，想要来新宫市的交通方式，要到新宫市的话呢，可以从新大阪站搭乘 k r o s h i o 号，大概四个小时的车程就可以到新宫市。相信有一些台湾人应该也有看过，有一台新干线的车呢，长得是熊猫的样子，超可爱，超可爱。我们这一次就是搭 Panda k r o s h i o 来这边的，建议大家订票的时候呢，也是可以注意一下有哪几班列车它是 Panda k r o s h i o 那我们就赶快出发啦，走。那我们这次去新公司的景点有很多都会骑脚踏车前往。那租脚踏车玩新公的话呢，可以到这个新公司观光协会这边有一个观光案内所，可以直接这边租各种的脚踏车。太高了！对啊，这都很高哎、欸，<笑>这个一定要调的。哦，有有有。哦，谢谢。这个斑马线需要用签的，嗯，不可以直接用骑的。嗯，等一下就要出发了。嗯，多久没骑脚踏车了、啊？哦，但我最近刚骑，<笑>所以我现在应该还蛮会骑。哦。正确呢。我现在来到神仓神社的顶上了，你看这个景色太厉害了。刚才我们从下面总共爬了五百多阶的石阶，正确来说是五百三十八阶，是不是觉得？太累了吧！可是我看到这个景色之后，我真的觉得超级值得。游体力人一定要来发现一个超级大的秘境哎、欸，这里。那这个神仓神社呢，它其实是新宫市这边很多世界遗产之中的其中一个。那就是熊野三山的神明他们下山的时候第一个来到的神社。那在这个神社，他们每年二月六号会举办一个超酷的祭典，叫做御灯祭，会有两千多个人拿着火把，一口气往下冲五百多段时间，整个超级壮观。那我现在所在的神仓神社的顶上呢，它其实是在一个峭壁，叫做天盘盾的峭壁上。在这个峭壁上有一个很大的巨石，叫做晴隐石。神仓神社就是沿着这个晴隐石建造的，非常的壮观。在这个顶上呢，可以近距离看到晴隐石的大小。要提醒大家，爬神仓神社的时候呢，因为它的石头都是原始的石头，大小急剧非常的不一致，所以一定要小心哦。厉害的景色。我们遇到一个超大只的河蟹啊，它很大只哎，哇，你好可爱哦，代表这是这边就是天然没有被，哎，它往上爬哎，哇，你要来我们这边对不对？来来来，它一直往上爬哎，不愧是神仓神社，感觉这里的动物都有灵性，哎，它不怕我们哎，对啊。
好传统哦哦哦哦哦啊！你把压成丝瓜的形状哦，好传统。哇，好安逸！真的醉吗？太厉害了！哇，我们现在来到神仓神社附近一间超级有名的当地的冰。店叫做重冰店，那这边的冰呢，都是采用当地的一个叫做古座川的川水，那他们用七十二小时慢慢解冻而成，是非常干净的纯水。我们今天点的呢是它最有名的前几种冰，前面的这一个西瓜冰就是当地最人气的，做成西瓜造型冰棒，好可爱哦。这个是他们人气第一名的抹茶牛奶金石，跟来到和歌山必吃的温州蜜柑，这是蜜柑牛奶口味，三个感觉都超好吃的。嗯，一次摸就知道很黏哦。嗯，好吃哦，是好我们刚才又一路骑骑骑到这边这个王子冰的地方。这个王子冰呢，它是一个长大概有四公里的海岸。那可以看到这边就是没有什么遮蔽物，可以看到一望无际的海景。而且我觉得最厉害的就是一路骑过来的时候，它那个景色超级美的。你边骑边望着超蓝的海景。可惜今天天气不好，如果天气好的话，听说海的颜色更漂亮。而且有一个我觉得不输奈户内海。脚踏车到的地方是这里，除了海景之外，还可以看到电车经过。如果你够幸运的话呢，就可以看到电车经过加上湛蓝海景的景色。我们刚才就有遇到，真的超级漂亮的。我们现在来到了高野坂的其中一个可以看海景的地方。那这一个高野坂呢，其实就是熊野古道的其中一段。这一段呢，也是唯一一段可以看到海的景色，所以非常推荐大家有要走熊野古道的话，可以把这一段纳入你的行程里面。高野坂呢，也是稍微比较平坦好走路段，所以蛮推荐大家可以来的。而且我们刚才在路上发现一只超级可爱的猫咪，而且它超级。美的，在这种地方没有项圈，居然可以保持这么美的颜色，而且它旁边就是地藏王像，所以我们觉得这一只猫咪应该真的有灵性，超酷的。拜拜。
现在回来新宫站了。我们刚才去完王子滨之后呢，就一路骑到最近的车站三轮骑车站，从那边直接搭电车回到新宫车站这边。因为合格山这边的 JR 车站，他们有一个还蛮棒的服务，可以直接把你的脚踏车带上电车。骑累的时候，你就找一个最近的车站直接上车就好。上车之后呢，拿整理券，到站之后直接付相对的金额就可以了。这个服务呢，除了我们刚才搭的在地的电车之外，在 Kudo s h i o 号最近有新推出这一个服务，那它是从白滨站。到新宫站都可以有一整节的脚踏车专用车厢，所以有计划到合乐山骑脚踏车之旅的人的话，就可以考虑看看哦。熊野牛，好饿。<笑>我们点的肉来了，这一整桌都是熊野和牛，来跟大家介绍一下，这个是 Spice Town Town 周巴拉跟 r o s 全部都感觉超级好吃，我快饿疯了。还有这一个是猪的内脏，这感觉超好吃的。我们现在就来烤肉吧。我现在把所有的肉都吃过一轮了，真的是很好吃哎、欸！尤其是今天骑脚踏车骑了一整天，吃这个真的超爽，感觉整个元气都恢复了。我自己最喜欢的是牛舌跟周巴拉，因为它的牛舌呢就是切得薄薄的，可是烤起来又不会太老，所以吃起来就觉得嚼劲刚刚好。周巴拉的话呢是有一些和牛，它们的油花会非常的肥美，可是肥美到你吃下去会觉得。嘴巴有点太油，但是这一个我就觉得刚刚好，又有和牛的那种滑顺肥美的感觉，可是又不会让你觉得有点恶心，所以我觉得这两个是我吃起来目前觉得最赞。现在来到了大云曲月，那大云曲月呢，其实也是熊野古道的其中一段。那这一段呢，就是被称为熊野古道里面最难的中边路的其中一段。不过这边风景实在是太美了，所以还是非常的人气。我们现在在的这个地方是大云曲月的一个叫做原作石的地方，背后这一个超级大的石头呢，据说是代表熊野三山的神明，他们会坐在这上面聊天的石头。那可以看到上面其实是有刻有三个梵文，就是代表熊野三山这边三个神明。但是因为这上面的人都长满了苔藓的关系，现在有点看不清楚。不过还是非常的有气氛，尤其是早上来爬，真的空气好，又有阳光洒下来，超级像魔法少女的世界，超级喜欢这里的。
才体验完了静霞的游船。那这个静霞呢，它其实是横跨奈良和歌山三重三个县的一一条很长河川。那这个河川的这个游船行程大概是四十分钟左右，我觉得还蛮推荐大家的，因为沿路上呢就可以看到非常多奇岩怪石，有些是真的很像什么动物啦，或者是你会觉得它的构造怎么那么特别，蛮有趣的。但我觉得最赞的呢是它那个。旁边就是石头啊、水深，然后还有那个森林的感觉，真的超级疗愈，我觉得非常的有灵气。这个四十分钟就觉得吸满了天地精华，对，而且就是有充电的感觉，所以我觉得还蛮推荐这里的。这个体验呢，一次是一个人三千元，那全部都是预约制的，所以一定要事前预约哦。他呢来到了新宫这边一间很有人气的当地寿司店，叫做麦达。我们现在点的是他们的午餐时段的套餐。我这样子一个最简单的套餐啊，里面有附各种当地人气的寿司，像是合歌山这边的尾鱼很有名，所以就附尾鱼寿司，然后还有其他必吃的种类，跟这样一碗乌龙面，这样加起来不用一千呢。然后米沙口点的呢是有附天妇罗的版本，那这样也不用一千五，超级划算的。那我们就开动吧。我们现在来到熊野素玉大社，那这个熊野素玉大社呢，它是熊野三山，也就是熊野古道这边最重要的三个大神社的其中一个。那另外两个是熊野那智大社跟熊野本宫大社。这个熊野素玉大社呢，也是全国的所有熊野神社的总本宫，就是最重要的神社。所以呢，这个熊野素玉大社呢，也被划为这个熊野古道的世界遗产的一部分。那素玉大社里面其实有很多值得看的探点，像是这个神社里面呢，就有一棵。棵树林高达千年的神木可以参拜。那除此之外呢，还有一个很特别，是日本的国歌里面有讲到有一个石头叫做 Sasare i s h 这一块石头呢就在素玉大社里面，大家一定要去看看。那我们就去参拜吧。
我们现在来到了新工程的遗迹，这个新工程盖在丹鹤山上，所以又被称为丹鹤城。不过这边呢，现在真的是只剩下遗迹，只有天守台跟石原的遗迹在，所以来到这边可能会有一点难想象它原本长什么样子。不过它还是非常的受欢迎，因为这边景色超级好的。像我背后这个熊野川啊，右手边呢就是三重线，左手边就是和歌山线，可以看到两个线的景色。不但在春天，整片都会开满樱花，是一个赏樱。阴圣地之外呢，这边其实可以同时看到像我背后的这个熊野川啊，然后又可以看到整个山的景色跟名家，还可以看到远方的海。尤其是我们刚才天气好的时候，看过去真的超级美的，所以我觉得这里还是蛮值得来看一下的。在新宫市街道里面有一个非常。特别的西洋式建筑，这一栋其实是被列为国有文化财的旧柴普曼宅邸。那柴普曼是一个来到新宫市这边宣教的牧师，他来这边就请一个当地非常有名的设计师，叫做西村一作，帮他设计了这个家。那现在这个家在二零二零年被登录为指定文化财之后呢，就开放参观。我们刚才进去参观里面，每一处都超级可爱的，就觉得哇，古人的设计是真的，到现在都完全不会觉得过时，反。会觉得非常的精致，像是我印象最深刻的就是它的宅邸啊，每一个梁柱啊，居然都是用圆角，不是说像我们现在的家那种四四方方的梁柱，所以有一种非常圆滑又很复古的美感，我自己非常的喜欢，真的很希望这里可以改建成咖啡厅。那我们现在就来到了刚才说的帮柴普曼先生设计宅邸的西村一作先生的家，他的家也非常有质感呢。这个沙发就是他家以前的沙发，这个蓝色我好喜欢，而且里面全部都是这种做成这种蓬蓬的，到现在看都觉得超级想把它买回家的，太有品味了。大家，我现在跟妮娜已经回了新宫车站这边了。我们在新宫这边玩了两天一夜。妮娜，你觉得有什么地方让你觉得更很印象深刻？嗯，我觉得这一次每一个景点我都很喜欢。我是说真的，我从来没有来过和歌山，我对和歌山也很不熟悉。可是这边每一个景点我都觉得好有秘境，感觉很满意，会让你觉得挖到宝的感觉。对，尤其是第一个去的神昌神社啦，今天爬的大云取月跟静霞的游船，我都觉得。非常的有灵气的感觉，我这次近大自然对，然后很有看点，所以我这次真的是觉得有吸收到很饱满的能量，非常喜欢。这次我们有特别是骑电动脚踏车来环游整个新宫市，然后还有到一些郊外的景点。因为我是一个不太运动的人，就算你跟我一样一样是新手也没关系，因为他这边提供的是电动脚踏车，所以你可以很轻松的上下坡，然后也不会感到太累。中老年人也完全可以照着我们的这个行程来跑，就几乎不用。
相处理，真的。而且重点是在经过那个王子冰的时候，嗯、那些景色真的很、嗯、那一段。要是天气好的话，真的超美的。对我们编辑的时候，随时都想要停下来拍照。对,對我们昨天天气没有很好的时候，已经被惊艳，已经被惊艳到了。假如说是天气好的时候，我跟你讲。對你真的是骑不下去，因为你会想要一直停下来拍照。<笑>真的。那如果大家以后来合歌山玩的话，记得也要把星宫排进去你们的行程里面、哦嗯、我真的觉得坐车来这边四个小时超值得，超推荐的。这支影片就到这边结束。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。那我们频道最近也开启了会员功能，喜欢我们的影片的话，欢迎加入我们会员，支持我们做更多好的影片哦。嗯，那我们下一次影片见，拜拜。Bye bye